大家好，本期比特币视频来聊一聊产量减半 ，BTC 会怎么走？特别是一百叉在做多的时间，有没有可能又复制一百六十天？因为九个月前跟粉丝朋友们计划，可能一百六十 day 后比特币会大涨，然后十月份在二十五 K 到二十六 K 一起做多，到现在利润是非常的多，也是继续在计划拿一点利润。最后搞一次一百倍做多，直到比特币的顶部，到时候再平仓。所以今天再来分享几张图表，包括比特币的买点怎么判断。如果你喜欢本视频，感谢点赞、订阅、小铃铛，或者新粉丝也可以加入我们 Discord 群，上面有我免费分享的交易信号，或者也可以查看我2023年度 OKX 交易战果。首先，我们来看一下比特币四个小时的图表，也就是昨天给朋友们分享的这个 Vegas 指标买点跟卖点的方法。很多朋友是说找不到交易所里面的这个指标。当然，我是用这个 Trading View， 而且是有交年费的，一年大几百美元。包括 d i s c u s s 社群上面给大家分享的这些免费的交易信号。通知的功能也是全部都是有收费的，所以朋友们如果喜欢的话，尽量帮我们点赞视频，达到一千个，后面会开通更多，或者是五个以上的山寨币免费信号。目前免费的话，包括 ADA 的，还有一个 ORDI 的，或者是比特币三十分钟的，或者是后面有人工的信号，也会在这一个建议组里面通知大家。所以，我们再来看一下这个 Vegas 指标啊，因为昨天分享以后，问题非常的多。有朋友是问，在四个小时或者是一个小时的周期可以用吗？都可以用，或者是也有朋友问，日线日线也可以用啊，因为我之前分享的日线的一些知识，就是跟大家讲，这个位置环境交叉有可能，它等了四年哦，一九年的这个位置环境交叉，然后。就是在二零二三年的十月份又环境交叉，那现在目前还是在环境交叉。我的观点是我们多单的利润要指望它未来的顶部，到时候再卖出啊。因为事隔四年的这种环境交叉，包括底部有买的筹码，或者是这个区间环境交叉以下买到的筹码，它不会再跌到这个位置。所以希望朋友们一定要拿住。然后有朋友是问能不能用在月线或者是周线，我的观点是周期这么长不要用啊。尽量日线，或者是我平时比较常用的，就是这个四个小时。当然也可以用在一个小时哦，不过有时候也很少用，因为基本上低点的位置能买到，等到它涨上来，这些回撤的位置要不要再去做多？该买的话，低点的位置早就已经买满了，或者是四个小时低点的位置，该买的话都已经买满了。等到涨到高位的时候，这些回撤的利润。这种利润可赚可不赚啊！然后我们来看一下比特币月线的图表啊，因为比特币四月份马上产量要减半，现在距离时间只剩下九十天左右啊。包括去年的时候，二十 K 底部买入的筹码也是希望朋友们到现在一定要抱住，因为后面这种大涨的行情目前还没有到来，减半之后肯定还会有大涨。包括去年这个位置买的话，也是提醒朋友们。产量减半，不要等到产量减半才想到买比特币。它历史的经验，产量减半跟底部距离的时间会相差一年左右。2024年4月份产量要减半，那真正底部1 5 K， 2 0 2 3年的1月份提前了一年，然后2020年的5月份产量减半。比特币历史真正底部， 1 9年的1月份也是相差了一年，或者是2016年7月份，比特币这个位置产量减半，真正的底部， 2 0 1 5年的1月份也是相差了一年多。所以，我们再看一下比特币目前的位置啊，因为之前是有跟朋友们计划，一般底部起来之后，它有可能会横盘个100多天啊，就是这个箱体。包括我们可以看一下一九年的这一波涨幅是很猛啊，然后它这个位置其实也算是一个箱体，就类似一个旗形啊，这边就类似一个旗形旗子嘛，或者是二零一五年的底部这边起来之后，这边也是一个箱体，接近两百天啊，也算是一个旗形在这边飘旗子，所以我们观察历史的经验，每一个底部起来之后会有一波上涨，然后会有一个盘整区。那买点的位置，一百叉做多的点位，就是找这种压回的低点
，或者是找这种压回的低点。然后目前的比特币也算是第一个阶段，可能暂告一段落，就是在产量减半之前，有可能是整个大牛市开始的第一个阶段。这边起来有一个箱体，然后这边再起来，然后现在十五 K 起来之后，这边一个箱体再突破。就像一五年的这个位置，它算是一个 N 型的上涨，或者是目前到这个位置有可能是在第二个箱体，就像这个位置也是有一个箱体，所以我们来画一下比特币在一五年、一六年的这个位置产量减半前后的一段时间，还有一个箱体，大约是一二三四五五个月左右，还有可能不一定会大涨，五个月之后那有可能会有这种。疯狂上涨的行情，包括我们看一下二零二零年的五月份，也是在这根 K 线啊、哦，我们可以在这边也画一个箱子，我们可以观察一下，它也是在产量减半前后，一二三四，接近五个月左右，有可能会在这个箱体盘整，后面会有这种疯涨的行情。那现在我的观点，比特币马上产量要减半了，有可能也是在这个位置。会不会盘整个五个月左右？时间是从哪一根 K 线？等下从日线里面再给大家观察，就是那一个箱体啊。所以我的观点不排除有可能这边会不会一二三四五，时间会不会在六月初？到时候比特币有没有可能会再一次爆发、暴涨的行情？一百倍最后一次做多的机会。如果想找低点，那我的观点就是找这种箱体。或者是这种箱体有没有低点的位置，或者是这边箱体到底是要回撤到哪一个位置，现在也不确定，有可能它还是在这边强势盘整。那我的观点，我们尽量看有没有大跌的低点，从日线里面怎么观察。然后我们来看一下比特币日线的图表，也是判断了有一段时间，有可能上去上面是陷阱，或者是在这个位置也是提醒风险。那到现在的话。我观点有可能箱体是从这个位置开始计算比特币横盘的时间，或者是它有没有回撤的点位，等下再讲啊。我们就看目前的时间，如果真的要一百六十天左右，我们拉一个区间来观察，从这一根 K 线开始，时间到一百六十天，估计是在五月中旬到六月初，我们到时候要留意。如果真的有低点，或者是到时候。这边盘整到位，估计有可能真的会在六月初，不排除比特币会继续开启疯狂牛市的上涨。所以这个时间我们要记住哦。目前我的观点，我们尽量先看这边箱体盘整，它这个是零点五 K 能不能支撑住？如果撑不住，那前面有给大家分享一个方法，比如当时比特币在二零二三年的七月份，这边也是有一个箱体。我们可以观察一下它破位的时候，还有一种现象就是，下面指标在背离的位置才是买点啊，就是低点把前面的一些低点都给跌破，然后这个指标它是有背离的位置，有可能就是很重要的买点。最后感谢大家收看、点赞、订阅我们。